Vous voyez, on ne lit pas « closer » ou « voici ». Donc, on n'en a rien à foutre de ce qui se passe dans la vie des joueurs à côté. Nous, tout ce qui nous intéresse, finalement, c'est le rectangle vert. Vous voyez Salut à tous, on se retrouve après 4 mois d'absence qui nous ont évité d'avoir à commenter les résultats merdiques de l'OM lors de la deuxième partie de saison 2023-2024. J'étais à Reims, j'étais dégoûté, <rire> voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, j'ai mis le maillot de la saison Bielsa parce que en vrai, est-ce qu'on a été autant hypé par l'arrivée d'un nouvel entraîneur que depuis El Loco Franchement, Roberto De Zerbi, ça fait rêver, c'est trop bien. Mais pour que ça marche, encore faut-il qu'il ait les joueurs qu'il réclame. Et pour avoir les joueurs qu'il réclame, encore faut-il qu'on arrête de torpiller nous-mêmes des transferts. Je pense à Mason Greenwood et à Youssef Attal. Donc c'est la question de la semaine, est-ce que le tribunal médiatique peut se mêler des transferts de l'OM La réponse est un grand non, vraiment, de quoi on se mêle C'est pas possible. Alors je rappelle, Mason Greenwood, accusé par sa femme de l'avoir violenté et de l'avoir violé, et Youssef Attal, accusé d'avoir euh, relayé une vidéo d'un prédicateur qui annonçait un jour funeste pour le peuple juif. Voilà. Donc, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'on est des supporters de foot à la base. Vous voyez, on ne lit pas ah, « closer » ou « voici », donc on n'en a rien à foutre de ce qui se passe dans la vie des joueurs à côté. Nous, tout ce qui nous intéresse, finalement, c'est le rectangle vert. Alors, pourquoi on va regarder ce qui se passe chez Greenwood Pourquoi on va regarder ce qui se passe chez Atal Juste, faut voir s'ils sont bons, s'ils pourraient correspondre à l'OM, et puis c'est tout. Autre chose que je veux dire, c'est que les deux, ils ont déjà été jugés. Pourquoi en rajouter une couche Atal, il a pris très très cher quand même il a pris une peine de prison avec sursis, son contrat cassé à Nice, une amende. Pourquoi on revient dessus Pourquoi on en remet une couche Pourquoi on lui interdirait de jouer en France Greenwood, c'est encore pire. Greenwood, il est toujours avec sa femme. Sa femme est restée alors qu'elle a porté plainte à un moment donné. Ils ont même eu un enfant ensemble. Ça veut dire que, ok, il a dérapé, mais a priori, il s'est excusé. Il la séquestre pas, la meuf. Hein. Donc... Arrêtons de nous substituer, arrêtons d'écouter les politiques qui hurlent tout le temps et tout. Ouais, il faut de la morale, il faut de ceci, cela. Oh, les politiques, c'est les premiers corrompus, c'est les premiers à être accusés à avoir des casseroles aux fesses. Alors, Payan, lui, il en a pas, le maire de Marseille, d'accord. Mais c'est le seul, c'est l'exception qui confirme la règle. Tous les autres, ils ont fait des trucs bien pires que Greenwood ou Attal. Et pourtant, ils continuent à faire de la politique. Hein. Personne leur a dit, non, non, vous n'avez pas le droit de, de faire de la politique en France, c'est interdit maintenant. faut arrêter. Et l'autre chose très importante, c'est est-ce qu'on s'intéresse à l'extra sportif il y a 30 ou 40 ans Petit exemple. Ça, c'est le livre de l'ami Basile, le héros de Munich, l'homme qui a marqué le but de la victoire contre Milan, et aussi celui contre Paris trois jours plus tard. Et bien, dans son livre, l'ami Basile il explique qu'il a trompé sa femme à tort et à travers, tout le temps. Dès qu'il y avait un déplacement, bim, un rassemblement de l'équipe de France à Paris, bim, une orgie, et à l'époque, il n'y avait que des Marseillais. Hein. Donc, ils y ont tous participé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour dire Basile, c'est pas un gars bien, il a trompé sa femme. Est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé ce qu'il est advenu de la première femme de Jean-Pierre Papin qu'il a largué pour une hôtesse de l'air Je crois pas, hein Et Sosé, obligé d'aller à Monaco en 90-91 parce que quelqu'un s'était tapé sa femme. On a cherché à savoir qui c'était Non. Plus récemment, Souleymane Diawara, champion de France de midi, 2010, adoré Soulé. Il trempe dans une affaire d'extorsion. Et Coquet, bon, c'est pas une idole, Coquet, mais bon, personne n'a rien dit sur lui et tout. Trafic de drogue, il risque de prendre 16 ans. On s'en fout, non Tout ce qui nous a intéressé, c'est ce qu'ils ont fait sous le maillot blanc. Ça devrait être comme ça, pareil, pour les recrues. L'an dernier, on a fait chier Jordan Vertou pour ça. C'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est de soutenir les joueurs. À la limite, on peut demander, on peut donner notre avis, dire « Ouais, ils sont bons, ils sont pas bons. Ils rentreraient bien à l'OM, ils supporteraient la pression, tout ça. » Et encore, déjà, on n'a pas l'avis expert des présidents, des dirigeants ou des entraîneurs. Mais on le donne quand même, cet avis. Mais c'est déjà beaucoup. Alors, faut arrêter de déborder, d'aller sur l'extra sportif. Juste, on juge Atal, Greenwood et les futurs recrues sur le terrain. Rien d'autre. L'extra sportif, ça les concerne eux, leur famille, la justice. Mais ça ne nous concerne pas, nous. C'est mon avis. J'attends le vôtre. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.